नमस्कार स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू एसेंशियल इलेक्ट्रिकल लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नीड ऑफ प्रोटेक्ट एंड रिलिंग इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइमरी एंड ब्रेकअप प्रोटेक्शन ओके सो विद दिस लेट गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाई इफेक्टिव प्रोटेक्शन स्कीम क्या है और उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं पावर सिस्टम में कौन कौन से टाइप के फोल्ट हो सकते हैं उसके कॉजेस क्या हैं उसके इफेक्ट क्या है और उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलाइंग स्कीम ओके आज के लेक्चर में प्रोटेक्टिव जोन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोटेक्टिव जोन है वो है क्या सो इन प्रोटेक्टिव रिलाइंग स्कीम द सर्किट ब्रेकर्स आर प्लेस्ड एट द अप्रोप्रिएट पॉइंट सच दैट एनी एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम कैन बी डिसकनेक्टेड तो जैसे मैंने बोला था कि रिले का फंक्शन है टू आइसोलेट द फोल्टी पार्ट फ्रॉम द हेल्थी सेक्शन ओके सो सर्किट ब्रेकर हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर फोल्ट होता है तो उस केस में हम उस फोल्टी एलिमेंट को डिसकनेक्ट कर सके हेल्दी एलिमेंट से ताकि हमारा जो फोल्ट है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्टर्ब ना करे नाउ हाउ दिस प्रोटेक्टिव जोन इज गोइंग टू आइडेंटिफाइड और उसको हम कैसे प्लेस करते हैं ओके बिकॉज इन अवर पावर सिस्टम मेनी इक्विपमेंट्स आर देर ओके एंड ऑल्सो वी हैव टू जस्ट स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ अवर सर्किट ब्रेकर इन केस ऑफ मेंटेनेंस वर्क इन केस ऑफ यूजल ऑपरेशन और द रिपेयरिंग वर्क ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी ऑपरेटेड अंडर द एबनॉर्मल कंडीशन लाइक शॉर्ट सर्किट ओके सो अवर प्रोटेक्टिव रिलेंग इज शुड बी कवरिंग आई मीन इट इज शुड बी प्रोवाइडेड अराउंड द ईच एलिमेंट ऑफ अवर पावर सिस्टम ठीक है और वो जनरेटर भी हो सकता है इट कैन बी अ ट्रांसफॉर्मर इट कैन बी अ ट्रांसमिशन लाइन इट कैन बी अ बस बार केबल्स एंड कैपेसिटर्स ओके सो दिस वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पावर सिस्टम इट्स टू बी प्रोवाइडेड बाय अवर प्रोटेक्टिव जोन सो वी कैन से प्रोटेक्टिव जोन इज नथिंग बट अ सेपरेट जोन विच इज एस्टेब्लिश्ड अराउंड द ईच सिस्टम एलिमेंट ठीक है तो कोई भी सिस्टम एलिमेंट लेट से हमारा जनरेटर है सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी प्रोटेक्टिव स्कीम रहेगी वो पूरी स्कीम को हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव जोन ऑफ जनरेटर ओके सो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से प्रोटेक्टिव जोन इज नथिंग बट सेपरेट जोन विच इज एस्टेब्लिश अराउंड ईच सिस्टम एलिमेंट इट कैन बी ए जनरेटर इट कैन बी ए ट्रांसफॉर्मर ट्रांसमिशन लाइन एंड ऑल अदर थिंग्स ओके सो नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ सच प्रोटेक्टिव जोन वो क्या रहेगा कि भाई उसका फंक्शन क्या रहेगा सो so, कोई भी फोल्ट होगा लेट से विद इन अ गिवन जोन लेट से जनरेटर के अराउंड जो हमारा प्रोटेक्टिव जोन है उसके अराउंड कोई फोल्ट होता है तो वो क्या करेगा इट विल कॉज द ट्रिपिंग ऑफ रिले और किस रिले का ट्रिप करेगा कि वो जो इस प्रोटेक्टिव जोन में आएंगे उसी रिले का जो ट्रिप है वो होगा उसी रिले का जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑपरेट होगा विद इन दैट जोन ओनली ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटेक्टिव जोन ठीक है अगर कोई दूसरा आई I मीन mean, उसके जो बाजू का जो जोन होगा सो so वो उससे अफेक्ट नहीं होगा बिकॉज वहां पर हमारा हेल्दी पोर्शन है और जो फोल्टी पोर्शन है उसको तो ऑलरेडी आइसोलेट कर दिया है ओके सो इन दैट वे नो पार्ट ऑफ अवर पावर सिस्टम इट शुड बी लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड ऑल द पावर सिस्टम पार्ट शुड बी प्रोटेक्टेड ओके सो लेट से दिस इज द बेजिक डायग्राम ऑफ प्रोटेक्ट एंड प्रोटेक्शन जोन हेयर यू कैन सी वी आर हैविंग जनरेटर ट्रांसफॉर्मर देन बस पार देन ट्रांसमिशन लाइन ओके यू कैन सी द सर्किट ब्रेकर्स ओके सो दिस इज नोन एज अ जनरेटर प्रोटेक्टिव जोन द सेकेंड इज नोन एज अ जनरेटर ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्टिव जोन विच इज शोन बाय ग्रीन टूटेड लाइन ओके एंड द थर्ड विच इज राइट हेयर इज अ बस बार प्रोटेक्टिव जोन and here you can see the transmission line is going there so transmission line protective zone okay on uh, which is shown in the blue line okay so there are three parallel uh, transmission line is going and you can see the circuit breakers at each end and also the protective zone is also shown okay now let us try to understand this diagram okay now the boundary of protection scheme you can see this boundary is for the uh, generator and transformer protective zone this is for generator this is for bus bar this is for transmission line so these boundaries are decided by the location of your what we can say ct okay current transformer so this boundary are decided based on the i mean the location of current transformer okay नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो प्रोटेक्टिव जोन है वो ओवरलैप हो रहे हैं ठीक है थीके? यहाँ पर ये हमारा बस पर प्रोटेक्शन जोन है ये हमारा जनरेटर ट्रांसफॉर्म प्रोटेक्शन जोन है तो ये पार्ट है ओवरलैप है सेम यहाँ पर भी ओवरलैपिंग है यहाँ पर भी ओवरलैपिंग है ठीक है सो बहुत सारी जगह पर आप ओवरलैपिंग देख रहे हैं सो वट इज द नीड ऑफ ओवरलैपिंग ओके वाई वी हैव टू गो फॉर द ओवरलैपिंग ऑफ प्रोटेक्शन जोन ओके सो इन सिंपल वर्ड वी कैन से इट इज यूज टू एंश्योर the complete safety of each and every element of the system okay 
now how we can achieve this okay so the zone of protection which is unprotected it is called dead spot so first we have to understand what is dead spot and then we are going to understand why these are overlapping and what is the uh, output of overlapping of this protection zone okay so jo bhi zone hai jo unprotected hai usko hum bolte hai dead spot okay so agar dead spots mein koi fault hoga to koi trailer trip nahi hoga koi circuit breaker hai wo open nahi hoga aur usko hum disconnect nahi kar payenge okay so sir uh, i mean power transmission ya power system mein koi bhi hamara jo element hai wo dead spot mein nahi aana chahiye it should be protected anyhow okay so due to the overlapping of zone chances of dead spot is very less okay so agar hum yahan par overlapping hai yahan par bhi overlapping hai jo bhi jitne bhi overlapping hove there is no chance of dead spot okay why that we are going to understand let's say for the failure within the region where two we can say two adjacent more protective zones se uh, wo overlap hai yahan par let's say fault ho raha hai ओके तो उस केस में मोर नंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर्स जो भी ट्रिप हो गए ओके एंड उस केस में क्या रहेगा कि भाई मिनिमम अमाउंट अमाउंट में जितने सर्किट ब्रेकर होने चाहिए ट्रिप उससे ज्यादा सर्किट ब्रेकर ट्रिप होंगे क्यों क्योंकि यहां पर सर्किट ब्रेकर आई मीन दफ जोन का ओवरलैपिंग हो रहा है तो उस केस में क्या होना चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर लेट से यहां पर दो सर्किट ब्रेकर ओपन होने चाहिए ठीक है बट ड्यू टू ओवरलैपिंग यहां पर तीन सर्किट ब्रेकर है वो ओपन हो रहे सो दिस इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी इकोनॉमिकल ओके so if there is a no overlap and then there will be a dead spot may exist and in that case the circuit breaker which is lying within that zone may not trip okay because uh, sometimes there is no overlap and there is a dead spot may exist in that case uh, whatever the circuit breaker which is lying in that zone may not uh, trip okay even though the fault is also there in that case there will be a uh, i mean the damage a situation okay so such kind of things uh, happens if there is no overlap okay so overlap is obviously an advantageous thing uh, the second thing is the possibility of fault in overlap zone is less and tripping to many circuit breakers is also infrequent okay so that is why also the uh, zone which is overlapped is advantageous because the possibility of fault is also less and uh, with that we have we have already discussed that uh, uh, due to overlapping the number of uh, circuit breaker may trip is higher okay so this is not the in actual situation uh, there is tripping too many circuit breakers also and frequent okay so we don't have to much worry about the situation okay. now let us uh, discuss the overlapping in primary relay okay now you have seen this uh, this overlapping zone of protection here you can see the same diagram but uh, we are dealing with some lv switch carrier protections at bus bar also we are going to the step of transformer at hv side switch current protection at sending end hv switch current protection at receiving end now let us try to understand this so it can be seen from this uh, figure that uh, the circuit breakers are located in the connection to each system okay so let's say i am having a bus bar right here so at one end there is a circuit breaker at other end there is a circuit breaker same i am having a transformer so at one end i am having the circuit breaker at other end also i am having a circuit breaker same with each an element of the power system okay what happens so due to this provision it is make uh, to possible only the faulty element when the fault occur in a power system let's say there is a fault in a transformer so in that way what we can do we can just open this circuit breaker same way this open this circuit breaker and uh, this transformer may be isolated okay same way uh, with this so any element in the power system can be disconnected by just making that part of the system disconnected okay so now and the circuit breakers are located in the connection to each power system element that we have discussed to disconnect the only faulty element from the system why only uh, the faulty part uh, should be disconnected because uh, all the work we can say attention needs to be done on only the faulty section once it is a, a repair we can also make it connect okay so this is how the primary relaying work in that condition okay so obviously we should be uh, think uh, economical perspective also so the number of circuit breaker so what we can do a breaker between two adjacent section that we have discussed when the overlapping is done the number of circuit breakers operates will be higher so for the economical perspective the breaker between two adjacent section uh, may be omitted but in that case both power system sections are required to be disconnected for the failure okay so now uh, each zone has certain protection scheme and each scheme has number of protective system okay so when i talk about this protection scheme okay so each zone has own protection scheme this protection scheme and this protection scheme may different this and this may different okay but inside protection scheme also there is a number of protection system 
okay and that is also going to be dist uh, different that we are going to discuss in the later section of this uh, module okay because there is a directional properties there is a distance properties okay all these things we are going to discuss in the later module of this i am in syllabus okay when we are talking about the blind spot so in blind spot there is absence of relay output under the fault condition and to avoid the blind spot the overlapping of zone is provided okay so when we done the overlapping the number of blind spots will be decrease so uh, we can say that the protective zones are so designed that the no area remains unprotected okay so jab bhi hum power system mein protective zones decide karte hai to hamara main criteria rahe rehta hai ki hamara jo blind spots hai wo kam rehna chahiye theek hai for what for the complete protection of our power system okay now let us try to understand uh, after discussing protection zone now let us try to discuss about the primary and backup protection okay so the protection provided by the protective relaying equipment can be divided into two part okay the first one is a primary protection the second one is a backup protection so there is uh, always two type of protection because due to some reason our primary protection may fails to operate so in such cases backup protection is also there okay so the main function uh, or we can say the primary protection is the first line based defense okay agar wo operate nahi hota hai usi case mein hamara backup protection operate hoga otherwise primary protection is the main one okay so in all kind of faults it can be a three phase fault it can be a single line to ground fault or any kind of fault in a power system okay first the primary protection phase that we have discussed only about the transmission line fault okay the fault can be happened at the bus bar it can be happened at the generator terminal okay in a transformer so all kind of faults can happen uh, in that case the primary protection will uh, will be the first defense okay the backup protection come into the picture only when the primary protection fails to operate okay so primary protection agar operate nahi hota usi time pe backup protection hai hamara operate hoga now प्राइमरी प्रोडक्शन किस किस वजह से वो फेल हो सकता है तो वो फेल हो सकता है ड्यू टू द फेलियर इन सर्किट ब्रेकर ठीक है हमारा सर्किट ब्रेकर है वो ऑपरेट नहीं होता उस केस में हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन वर्क नहीं करता दूसरा हो सकता है फेलियर इन प्रोटेक्टिव रिले तीसरा फेलियर इन ट्रिपिंग सर्किट फेलियर इन डीसी ट्रिपिंग वोल्टेज एंड द लॉस ऑफ वोल्टेज और करंट सप्लाई टू द रिले ओके सो ये फाइव रीजन हो सकते हैं हमारा जो प्राइमरी रिले है मेन प्रोडक्शन स्कीम है वो फेल हो जाता है ठीक है इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे जब हम रिले का ऑपरेशन और सर्किट ब्रेकर कैसे ऑपरेट होता है वो समझेंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आ जाएंगे अभी आप याद रखिए कि किन किन वजह से हमारा जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है वो फेल हो सकता है ओके सो वेन द प्राइमरी प्रोटेक्शन इज मेड इन ऑपरेटिव फॉर मेंटेनेंस पर्पज द बैकअप प्रोटेक्शन एक्ट लाइक अ मेन प्रोटेक्शन ओके सो कभी कभी होता है कि भाई हमारा जो मेन प्रोटेक्शन स्कीम है उसमें कुछ मेंटेनेंस है तो उसका जरूरत पड़ता है तो उस केस में हमारा जो बैकअप प्रोटेक्शन रहता है विल वर्क एज अ मेन आई मीन मेन प्रोटेक्शन ओके सो द अरेंजमेंट ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन स्कीम वी कैन से शुड बी सच दैट द फेलियर इन मेन प्रोटेक्शन शुड नॉट केस शुड नॉट कॉज द फेलियर इन बैकअप प्रोटेक्शन इज वेल ओके तो हमारा बैकअप प्रोटेक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल होता है तो बैकअप प्रोटेक्शन उसको सस्टेन कर सके ओके ऑल्सो फॉर द कॉस्ट परस्पेक्टिव और द फॉल्सो इकोनॉमिकल परस्पेक्टिव हमारा बैकअप प्रोटेक्शन है वो हम यूज करेंगे इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट ऑनली ओके तो हम शॉर्ट सर्किट के लिए यूज करेंगे नॉट फॉर एनी अदर एबनॉर्मल कंडीशन ओके Uh, also we have discussed that the general backup protection is located at the different station from primary protection aisa nahi hota ki bhai jo hamara primary protection rehta hai wahan par hi backup protection ho ha aisa possible hai lekin ho sakta hai ki bhai hamara jo backup protection hai wo koi remote location par pe ho theek hai iske bare mein bhi hum is lecture mein last mein discuss karne wale hain okay now let us try to understand the concept of backup relay okay so let's say we have applied a backup relay in case of a transmission line transmission line is uh, this this one is a transmission line which is having a protection e and f okay the section e f here we are having a substation at point k k is our substation and this are all r relay okay some ones are the backup relay some one are the uh, primary relay now let us try to understand the uh, function of backup relay okay so here you can see your relay c your relay d aur hamara relay g and relay h hai ye kya hai ye primary relay hai और हमारा ए बी आई जे है वो है बैकअप रिले ठीक है हमारी ट्रांसमिशन लाइन है 
उसमें कई कई जगह पर फोल्ट होता है अगर हमारा प्राइमरी रिले काम नहीं करता है तो उस केस में बैकअप रिले काम करेगा वो कैसे काम करेगा उसको हम समझते हैं ओके नॉर्मली क्या आता है नॉर्मली बैकअप रिले है वो कब ट्रिप होता है इफ हमारा जो प्राइमरी रिले है वो वर्क नहीं करता है उसी केस में वो ओपन होगा आई मीन वर्क करेगा अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा ओके सो इफ आई मीन प्राइमरी रिले लेट से इन दिस केस इफ प्राइमरी रिले ई यहाँ पर कोई फॉल्ट होता है या हमारा प्राइमरी रिले है ई वो फेल्स टू ट्रिप ठीक है ये वर्क नहीं करता है उस केस में क्या होना चाहिए हमारा ई विच इज बैकअप प्रोटेक्शन एंड बी इज ऑल्सो बैकअप प्रोटेक्शन should be get tripped okay so when e is not working in that case this is also primary this is also primary so our backup protection a and b will get tripped okay so the backup relay and associated backup relaying equipments are physically departed by disconnection okay agar ye trip ho jayenge to ye open ho jayega pura section theek hai so the backup relay a and b provide the backup protection for fault at i mean the station ओके okay, तो अगर ट्रांसमिशन लाइन में कोई फोल्ट होता है तो ए एंड बी रहेगा विल प्रोवाइड द बैकअप प्रोटेक्शन एट दिस सब स्टेशन के ओके अगर लेट से हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है आई मीन ए एंड एफ ओके लेट से हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन बी डी है उसमें कोई फोल्ट होता है और हमारा जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है वो फेल होता है तो उस केस में बैकअप प्रोटेक्शन कौन कौन से काम करेंगे तो उस केस में हमारा बैकअप प्रोटेक्शन ए एंड बैकअप प्रोटेक्शन एफ ओके विल काम करेंगे so the backup relaying often provides the primary protection when the primary i mean the primary relay are out of service or it can be used for a i mean a repair okay so it is obvious that the when the backup relay operates the larger part of the system is disconnected theek hai so agar hamara ye relay operate ho jata us case mein hamara jo chhota sa part hai wo disconnect ho jata lekin ye abhi operate nahi hua us case mein kya hoga a aur b will going to operate in that case the larger portion of power system will be disconnected okay so this is also disadvantage yes now backup relay is must be operated with sufficient time delay so that the primary relay is given a chance to operate to kai jagah par kya hota hai ki bhai hamara time setting hai hum aage jaake padhenge time setting multiplier all these terms will be there to us case mein kya hoga hamara primary relay ko operate hone ka time hi nahi milta to kya hota hai hamara backup relay operate ho jata hai to hamara backup relay kab operate hona chahiye first ki bhai jab hamara primary relay ko enough amount of time mile operate hone ke liye agar wo operate nahi hota hai usi case mein hamara backup relay should operate ठीक है तो हमारी अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए कि भाई बैकअप रिले जब हमारा प्राइमरी रिले को सिग्नल मिले इस एट द टाइम हमारा बैकअप रिले को भी सिग्नल मिल जाता है ठीक है लेकिन वो ऑपरेट नहीं होता टू गिवन अमाउंट ऑफ टाइम गिवन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हमारा प्राइमरी रिले एक्ट करेगा अगर वो ट्रिप नहीं करता तो उस केस में हमारा बैकअप रिले है वो ट्रिप हो जाएगा ठीक है अगर ये ट्रिप हो जाता है उस केस में ये फिर से रिसेट हो जाएगा ठीक है सो इन दैट वे आवर प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन जनरली वर्क नाउ लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन मैंने यहाँ पर बोला था ना कि भाई आवर बैकअप प्रोटेक्शन इज लोकेटेड डिफरेंट स्टेशन फ्रॉम प्राइमरी प्रोटेक्शन ओके सो नाउ लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैथड ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन फर्स्ट इज अ रिले बैकअप प्रोटेक्शन ना वट इज अ रिले बैकअप प्रोटेक्शन तो इसमें क्या होता है हमारा अ सिंगल ब्रेकर होता है इट इज यूज फॉर बोथ प्राइमरी एज वेल एज रिले ब्रेकअप प्रोटेक्शन ठीक है हमारा सेम ब्रेकर यूज होता है एज अ प्राइमरी एंड एज अ बैकअप बट हमारी प्रोटेक्शन स्कीम होती है वो डिफरेंट होती है ओके सो सेम रिले आई मीन सॉरी आई हैव मेड वन मिस्टेक सेम दैट ब्रेकर इज यूज दैट शुड बी सेम ब्रेकर विद टू डिफरेंट प्रोटेक्शन रिले ओके सो दिस विल बी यूज एज अ रिले बैकअप प्रोटेक्शन द सेकेंड इज ब्रेकर बैकअप प्रोटेक्शन उसमें क्या होता है ब्रेकर है वो सेपरेट होता है एंड देट आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड एट द सेम स्टेशन ओके सेम स्टेशन पर रहते हैं लेकिन ब्रेकर दोनों के लिए अलग अलग होता है द थर्ड इज रिमोट बैकअप प्रोटेक्शन सो वट वट इज डिफरेंट इन द रिमोट बैकअप प्रोटेक्शन सो वी आर यूजिंग सेपरेट ब्रेकर विच इज प्रोवाइडेड फॉर प्राइमरी एज वेल एज फॉर द बैकअप प्रोटेक्शन बट टू डिफरेंट ब्रेकर आर एट द डिफरेंट स्टेशन एंड completely isolated and independent of each other okay so uh, breaker to dono rehte hain one is for primary one is for secondary lekin dono kya kahan par rehte hain different location okay and they are completely isolated and independent of each other the fourth is centrally coordinated backup protection now in in this uh, our uh, primary protection hai wo various i mean station pe rehta hai aur jo hamara uh, control room rehta hai ya fir backup protection rehta hai वो भी कोई डिफरेंट लोकेशन पर रहते हैं एंड ऑल दीज आर कोऑर्डिनेटेड एट सेंट्रल कंट्रोल रूम एक कोई सेंट्रल कंट्रोल रूम रहता है वहां पर सारी चीजें वो कोऑर्डिनेटेड रहती है ओके और सेंट्रल कंट्रोल रूम का फंक्शन रहता है टू मेक द इंस्पेक्शन ऑफ एवरीथिंग ओके टू मेक द इंस्पेक्शन ऑन लोड फ्लो टू मेक द इंस्पेक्शन ऑन 
फ्रीक्वेंसी एज वेल ठीक है सो लेट से हमारा कोई पॉइंट है जहां पर फोल्ड होता है तो उस केस में क्या होगा आई uh, मीन I mean, कोई प्रोटेक्शन है स्कीम है वो आई मीन प्राइमरी प्रोटेक्शन स्कीम ऑपरेट नहीं होती उस केस में क्या होगा हमारे लोड फ्लो का रिजल्ट है वो वेरी करेंगे और वो हमारा जो रिल है उसको सेंस करेगा और कंट्रोल रूम जो मेन कंट्रोल रूम है उसको सिग्नल भेजेगा तो उस केस में क्या होगा अब डिजिटल कंप्यूटर विल डिसाइड कि भी कौन कौन से जो आई मीन रिले है उसको ऑपरेट होना चाहिए प्रॉपर स्विचिंग कैसे होती है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल कंट्रोल मॉडल ओके सो दिस इज नोन एज अ सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड बैकअप प्रोटेक्शन सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी रिलिंग स्कीम ठीक है एंड दिस इज ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो द प्रोटेक्शन जोन देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली यू विल फाइंड माई कॉन्टेक्ट डिटेल्स लाइक माई ई मेल आई डी एंड माई व्हाट्सएप नंबर इन माई डिस्क्रिप्शन सो दिस इज ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर थैंक यू सो मच सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर